Majeri wote ambao tunao dini pamoja na ICU wanaendelea kuhudumiwa vizuri na wataalamu wetu wanaendelea kufanya kila wanachoweza kuhakikisha kwamba wanaweza kurejesha hali za majeruhi walioko hapa mwimbini. Ni sema tu kwamba kwanza tunaishukuru serikali kwa kazi kubwa sana ambayo inaifanya ya kuleta dawa na vifaa na vitendanishi kwa ajili ya kuhudumia majeruhi hawa. Kwa hiyo kila wakati tunapohitaji serikali imekuwa ikileta kwa wakati na tunaishukuru sana kwa hilo. Lakini kingine ni sema wataalamu wetu wameendelea kupigana kuhakikisha kwamba hawa majeruhi tuliobaki nao wodini na wengine ICU wanaendelea kuhudumiwa vizuri kwa namna ya utoaji wa huduma katika daraja la kwanza. Na ninasikitika kwamba jana tuliwaambia kwamba e, watu ambao walikuwa wamefariki mpaka jana naongea na ninyi saa 5, taarifa niliyotoa jana saa na nusu niliwaambia kwamba marehemu walikuwa wamefikia 14. Sawa. Sasa kuanzia jana nilipozungumza na ninyi mpaka leo alfajiri tumepoteza e, wagonjwa wengine saba. Kwa misingio watu waliofariki wakiwa hapa katika hospitali ya taifa Mwimbiri ni wagonjwa na moja. Kwa hiyo ni sema tu katika wagonjwa sita ambao tuliletewa tumebaki na wagonjwa tano. Kikubwa ambacho naweza kusema tuendelee kuwaombea madaktari wetu kuendelea kufanya kazi kwa bidii na maarifa na kutumia weredi mkubwa tulio nao. Lakini pia hata hao walio fariki labda ningewatajia majina katika tano waliobaki 16 wako ICU yetu zilizoko Mwaisera pale na tisa wako katika wodi ya Kibasira wodi namba 22 na walio fariki saba hawa ni Ramadhani Yusuf Mdoe ana miaka hamsini Shabani Hassan Malinganya ana miaka 40 Shabani Ndakeo Ayubu ana miaka 34 Halifa Juma Eid ana miaka 26 Omari Abdala Omari ana miaka 26 e, Omari Abdala ana miaka 24 na wasaba naitwa Rois Gwelima Gwelina Mponzi ana miaka 36 Kwa hiyo miili yao iko katika chumba chetu cha kuhifadhia maiti kwa hiyo taratibu zinafanywa ili miili hii pia iweze kupelekwa Morogoro kama nilivyowaambia ni kwamba serikali imeweka utaratibu mzuri wa kusafirisha miri yote ambayo e, e, inajitokeza na itapelekwa Morogoro ambacho ndicho kitu ambacho alichokubalika e, kwamba e, watazikwa kule lakini ikitokea kuna ndugu wanapenda kwenda kuzika tofauti na Morogoro pia kutokea hapa watapewa mwili wao of course watasafirisha kwa gharama zao serikali itakachotoa ni sanda na sanduku ile ya ya, ya kubeba ule mwili ili waweze kuendelea na mazishi ya kifamilia kama kawaida. Kwa hiyo ni sema tu tunaendelea kupigana zaidi kabisa kwa kisha kwamba hawa tuliobaki nao tunaweza kurejesha katika hali zao za kawaida. Kwa hiyo kwa leo ndio taarifa nilionayo. Ninaomba niweke tena taarifa kwa usahihi. Wagonjwa waliofariki mpaka sasa ni na moja. Jana niliwaambia nne sawa baada ya kuwapa taarifa wameongezeka wengine saba kuna kufanya idadi kuwa na moja. Kwa hiyo katika na sita tumebaki na wagonjwa na tano. Na hii ndio taarifa ambayo ninaitoa. Na... Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam chenye usajili wa nakte namba RAG Mkwaju ANE Mkwaju 029 anapenda kwa taarifu kuwa sasa wameanza kudahili wanafunzi wapya kuangazia diploma na certificate kwa kozi za IT, Business Administration, Accountancy na Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi wengi wameajiriwa ama kujiajili na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wamekuwa wakifanya vizuri katika masomo yao. Pia chuo kinatoa vocational course katika fani za ICT umeme front office hotel management cctv camera pamoja na video production ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awam kwa maelezo zaidi piga simu namba 0652 835 23 au 0745 
KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda